Questo è il dipinto principale della pala d'altare chiamata Pala di San Marco. Rappresenta la Vergine col bambino in trono con angeli e santi. Fu eseguita per il convento di San Marco e dedicata ai santi Cosma e Damiano. La pala fu eseguita dopo la decisione di Cosimo dei Medici nel 1438 di trasferire a Cortona il trittico che serviva ad altare principale nella chiesa del convento. Raffigura sul davanti i santi Cosma e Damiano inginocchiati, poi in seconda fila da sinistra San Lorenzo, Giovanni Evangelista, Marco, Domenico, Francesco e Pietro Martire. Si presume che la figura di San Cosma sia il ritratto di Cosimo dei Medici. In basso, al centro, si vede una crocifissione con sfondo dorato. Elevato nel profondo cielo azzurro e circondato da anelli concentrici di cherubini e angeli, Cristo siede su un banco di nuvole mentre giudica il mondo. È affiancato da Giovanni Battista e dalla Vergine. File di santi e profeti, identificati dai loro attributi distintivi, espressioni varie e manti dai colori brillanti, siedono sospesi sulle nuvole del cielo. Una lunga fila di tombe conduce all'orizzonte lontano, dividendo in due la valle sottostante. Alla destra di Cristo i beati si inginocchiano in adorazione, i loro volti raggianti dell'amore di Dio, mentre gli angeli danzano in cerchio tra la vegetazione. Raggi dorati di luce attraversano le porte aperte della città di Dio e illuminano le vesti bianche dei beati che cercano di entrare. Alla sinistra di Cristo demoni con forconi spingono i dannati agonizzanti nella bocca dell'inferno. Gli orribili tormenti che li attendono sono raffigurati all'interno dei suoi cerchi infuocati, dove peccatori nudi, alcuni strangolati con serpenti, soffrono per le loro trasgressioni. Quest'opera fu originariamente commissionata da Palla Strozzi a Lorenzo Monaco per la sacrestia della chiesa di Santa Trinità a Firenze, ma al momento della morte di Monaco solo i pinnacoli di quest'opera erano stati dipinti. Quando l'angelico prese in mano la commissione si trovò costretto dalla cornice gotica a tre arcate già pronta. Egli ignorò questi vincoli facendo un uso abile dei tre archi nella sua composizione per fornire una scena di stupefacente bellezza e di emozione sommessa ma struggente ambientata in un ampio paesaggio toscano. Sebbene l'opera sia dipinta su un solo pannello, i tre archi della cornice trovano un eco nella disposizione delle figure in tre gruppi. Anche se l'ubicazione originale di questa pala d'altare era il convento di San Vincenzo d'Annalena, sembra sia stata dipinta per la doppia cappella della famiglia Medici, dedicata ai santi Cosma e Damiano e situata nel transetto sud di San Lorenzo a Firenze. I santi rappresentati sulla pala d'altare sono i patroni dei membri maschi della dinastia dei Medici, Cosma e Damiano. Ci sono quattro pannelli in varie collezioni che appartenevano originariamente alla predella di una pala d'altare non identificata. I pannelli illustrano storie delle leggende della Vergine Maria, dell'Apostolo San Giacomo il Grande, di San Giovanni Battista e dei Santi Francesco e Domenico. I pannelli della predella mostrano l'influenza degli affreschi di Masaccio nella Cappella Brancacci. Derivazioni specifiche possono essere rilevate nella maggior parte delle scene. Questo dipinto è l'opera più conosciuta dell'artista. Originariamente era collocato sull'altare della chiesa del convento fiorentino di Santa Caterina, dove Plautilla visse come monaca e servì come badessa. La composizione deriva dal compianto di Fra Bartolomeo, ma qui lei ha incluso altre due donne accanto alla Vergine. Tutte le figure esprimono forti emozioni. Zanobi eseguì questo dipinto nella bottega del Beato Angelico. Ha usato un cartone, disegno in scala, probabilmente fornito dal Beato Angelico, tuttavia le sue figure mancano della grazia delicata dell'Angelico. I tratti del viso sono molto distanziati e lineari. La conoscenza del lavoro di Ghiberti come architetto è frammentaria. 
molte attribuzioni rimangono ipotetiche. Le uniche indicazioni che abbiamo del suo stile architettonico sono la nicchia per la statua di San Matteo e San Michele, che impiega uno stile composito di elementi antichi e tardogotici, e il tabernacolo progettato nel 1432 per un altare dell'arte dei lanaioli. Il tabernacolo contiene la pala d'altare del Beato Angelico, raffigurante la Vergine e il Bambino in trono con San Giovanni Battista e San Marco. Girolamo Savonarola, nato a Ferrara, fu per qualche tempo priore del convento di San Marco. Ispirato dall'avversione per le cose mondane e dai più alti ideali religiosi, con il suo esempio e le sue prediche oscuramente minacciose e profetiche condannò prima lo stile di vita corrotto di Firenze, poi la gerarchia ecclesiastica di Roma. Ignorando i numerosi richiami e sprezzante del pericolo, fu condannato a morte, insieme ai suoi confratelli Domenico da Pescia e Silvestro Maruffi. Fra Bartolomeo, entrato nell'ordine domenicano, dipinse probabilmente questo ritratto di Savonarola, mentre quest'ultimo era ancora in vita. Vediamo il profilo nitido della sceta dipinto su uno sfondo nero sotto un cappuccio scuro. L'iscrizione latina sul pannello sotto il ritratto prova che il monaco era considerato un profeta. Ritratto del profeta Girolamo da Ferrara mandato da Dio. L'attività del monaco Savonarola, che assunse sempre più l'aspetto del fanatismo, fece sì che molte persone si opponessero al predicatore. Fu processato nella città in cui aveva sperato di portare una rinascita politica e morale. Accusato di eresia, fu impiccato con altri due frati domenicani il 23 maggio 1498 sulla piazza fiorentina della Signoria e poi bruciato. Le ceneri furono sparse in Arno. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.